హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎందరి తీరి ఓకే ఎంతా కార్యం పరి ఇన్నత్తే కార్యం ఏంటన్న వచ్చాల നമ്മൾ కొర్చ ఫోటోస్ ని మీరు క్యాప్షన్ ని తంబ్నేల్ ఒక కనట్రండావల్లో కొర్చ ఫోటోస్ ని మనం రియాక్ట్ చేయ్యా పోవాన కొర్చ పళయే ఫోటోస్ ఆ మనం చెర్ప కాలతే మనం చెర్ప కాలం తొట్ట మనం వెల్దై వెల్దై వరన ఆ ఫోటోస్ ఒక్క ఉండలే మనం రెండు పార్ట్ ఐ చేయాన ఉద్దేశికన కారణం ఒన్నలోదు మూల ఒన్నలోదు కొరే ఫోటోస్ వరదన అప్పుడు మనం చెర్పతిల్ద ఫోటో తొట్ట ఉడంగాన ఇవల్ ఎండే ఎండే ఒక వాడి ఇల్ల కొర్చొల్లు కొర్చ అది ఒన్న ఒన్నర ఫోటో అదెల్లారు కాణో ఆ చెరు నల్ల ఫోటో అది మనం కాణను ఐలే కాణా మాత్రం ఉండలే చెరియ మక్కల ఎంగనే ఇరికన అంగనే అదెల్లే యాన ఇరికన కండార మనం చెరికి ఎంతర డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఆన మనం కాణా అప్పుడు సస్పెన్స్ కొట్టిచు క్యామెరాకు వెట్టొల్ల అర్న ఇవల్ వర్న నేను అన్న శోషిచి ఇరికనే ఓకే ఆది మనం మുടി വെട്ടിയ കോല എന്തെന്നായിരിക്കും അന്ന് പക്ഷെ എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയടിച്ച് മുഖം വ്യത്യാസം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ഫോട്ടോ ക്ലാരിറ്റി കുറവ് എന്തോ എന്റെ മുടി ഇത്ര ഇത്ര ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഇതിലൊരു വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു കോല വരാൻ കാരണം എന്തായാലും അറിയോ എന്റെ ലിപ്സ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവേനു ആ ഒരു ടൈമിൽ പറയണ അയ്യോ ഈ ടോപ്പും പാൻറ്റും ഒക്കെ എന്തോ ഒരു പോലെ ഓക്കെ വെള്ളിട്ടിട്ട് ഓക്കെ എന്താ കയ്യില് ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ <laughs> 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 അപ്പൊ ഈ പിക്ക് എനിക്ക് കൊഴപ്പല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടായ ഒരു പിക്ക പക്ഷെ നിങ്ങള് കോമെന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ആ വന്നത് ഇത് ഫോട്ടോ കൊറച്ച് ക്ലിയർ കുറവ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ശരിക്കത്തെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് നമ്മള് ഫോണുണ്ട് അത് കാൻഡി ക്യാമിൽ എടുത്താന്നതാണ് കാൻഡി ക്യാമിൽ എടുത്തതാ അതാണൊരു അല്ലെങ്കിലും ശരിക്കത്തതില് അങ്ങനെ വലിയൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു പണ്ട് ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നയൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ ചെറിയ സ്റ്റക്ക് ആയി പോയി ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ വരാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഇവളും കൂടെ സ്നാപ് ചാറ്റില് പഴയ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച സേവ് ആക്കി ഇടുവായിരുന്നു അതായത് എവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്നാലും നമുക്ക് ഒളിച്ചോടുമ്പോ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ പെറുക്കി പോരാൻ പറ്റൂല ഞാൻ പോന്നിരുന്നു ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാം മിസ് ആയി ഇല്ല എടുത്തിട്ടില്ല ഫോട്ടോ 
അപ്പൊ ഈ തുണിയിൽ രണ്ട് നിക്കുന്നതും ഇവള് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് മുടിയില്ല തിരെ പോവുക <laughs> 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 എന്തോ ഒരു കോലേ പണ്ട് മുഖത്തിന്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിന് നല്ല നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ട് മുഖത്തിന്റെ ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോയിലും കോല് പോലെ നീണ്ട ഒരു മുഖം ഇവിടെ ഒരു നീളം വന്നു പക്ഷെ അത് ഏത് മുഖാന്നല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുഖം ഇഷ്ടല്ലാന്ന് അല്ല ഈ മുഖം ഓ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കാം മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരി എന്റെ പണ്ടേത്തെ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരി നോക്കിയാലോ ചെറുപ്പത്തിലല്ലേറ്റാറിയില്ല <laughs> 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 ാണ് ഈ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടോ കൊറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുന്നേ മരിച്ചു പോയി ണല്ലേ അപ്പോഴത്തെ ഒരു അതായത് ഇവരൊക്കെ ഇട്ടത് കണ്ടോ തുണിയും കുപ്പായും ഒക്കെ അന്നേത്തെ ഒരു വീടും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് വീടൊന്നും നല്ലോണം ശരിയൊന്നും ആക്കിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വളർന്നതിന് അന്ന് വീട് തിരിഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നു വളർന്നതിന് ഇതൊക്കെ ഈ വീടിന്റെ അത് കണ്ടോ ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല അടുത്തത് നോക്കാം ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ഫോട്ടോ ഇതിൽ മമ്മയുണ്ട് ഡാഡി ഉണ്ട് മിന്നു ഉണ്ട് മിന്നു പറഞ്ഞ ഇവളുടെ തൊട്ട് താഴെ ഐഷ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും നിങ്ങള് അപ്പൊ അവളാണത് അതാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ അനിയത്തി പിന്നെ ഈ ഒരു വടി പോലെ നിക്കുന്നത് ഞാനായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട് ഞാൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ നിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് പണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല നിക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉമ്മയുടെ എന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഫോട്ടോ എന്റെ അടിയില്ല എനിക്ക് ഫുള്ള് ഓർമ്മ ഒരു ചുമന്ന ഓറഞ്ച് ഉപ്പായം കാറിന്റെ ഇത് ഇതിലിതല്ലേ കാറിന്റെ ബാക്കിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ആണോ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഏതോ കടലിന്റെ ഒരു കല്ലുമ്മയെ കയറ്റി എടുത്തിട്ട് കടലിന്റെ ബാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ല ബാക്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആണെന്ന് കല്ലുമ്മ മാത്രമേ നിന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിൽ അവര് വരുത്തിയതാ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ സിബ് ഉള്ള പാന്റ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സൗദിയില് അത് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും ഇപ്പൊ പറയും ഉമ്മ ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു ആ ഉമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുക അയ്യോ ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു എന്റെ അന്നത്തെ കോലം നിങ്ങള് കമന്റ് ചെയ്യണേ കാരണം എനിക്ക് തോന്നിട്ടൊന്നുമില്ല തോന്നിട്ടില്ലേ എനിക്ക് വശല്ലേ അയ്യോ തുണിയൊക്കെ പോക്കി പോവല്ലേ ഇതിലുള്ള ഷഡ്ഡി കണ്ട് ഷഡ്ഡി കാണണ്ട എന്റെ ഈ മുടിയില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പക്ഷെ ഇത്ര കുറവല്ലോ ഇത്ര 
അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പ്ലാനിങ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ എനിക്ക് സത്യം പറയാനായാലും പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്താ എനിക്കറിയൂല ഞാൻ ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂർ എനിക്ക് തന്നെ ഉറപ്പുള്ള ഞാൻ എന്തിനാ ഇൻസെക്യൂർ ആവുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിരിച്ച് ചിരിക്കുന്ന പിക്ക് ഒക്കെ ഇതില് ഞങ്ങളുടെ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോസ് ഞങ്ങൾ ബ്ലർ ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോ ഇഷ്ടമൊന്നുണ്ട് <laughs> 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 ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ബേബിയുടെ പിക്ചർ ആരോ ഇടാലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തിനും കാണിക്കാം മനസ്സിലാവാനായിട്ട് വൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് തലയില് റെഡ് ഹെയർ ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ പറയണ ഒരു പ്രേതത്തിനോട്ട് നിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് എന്താ ഇവളെ മോത്തേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാ മനസ്സിലാവും എന്തൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഇവളില്ലേ എനിക്ക് ഈ പിക്ചർ അയച്ചപ്പോ ഞാനാകെ അന്ത് മുട്ടിട്ട് ഏതൊരു കുട്ടി ഞാൻ എനിക്കാണ് ഇതുവരെ കണ്ടു പരിചയമല്ല ഞാൻ ആദ്യം എങ്ങനെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോയി കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇത്രക്ക് ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇവളോട് തന്നെ അയച്ചു എന്താ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ഞാൻ അറിയാണ്ട് വല്ല തേക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അത് ക്യാമറയുടെ കുഴപ്പമാണ് അത് ക്ലിയർ ഇല്ല ഞാൻ എന്താ അപ്പോ എന്നെ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഉമ്മിയുടെ ഏറ്റവും ഇളയ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ആരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ബ്ലർ ചെയ്യും ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല അത് ചെയ്തു വരുന്നത് എന്തായാലും ബ്ലർ ചെയ്യൂല ഓൾഡ് പിക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ ബ്ലർ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഈ ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവുന്നു അത് നമുക്ക് ഇവളെ തന്നെ കാണാൻ എവിടെ കുറെ നേരായിട്ടാ ഓക്കെ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടിട്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയട്ടോ ഈ ഒരു പിക്കില് പക്ഷെ എന്റെ തല വയറും കുടവയറത്തി അതല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചാ വയറൊക്കെ വീർക്കും വീട്ടിൽ അവിടെ വീർക്കണം ഈ പിക്കിലും ആ പിക്കിലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പിക്കിലും എല്ലോ ഒരു പോലെ എല്ലാം ക്യാമറന്റെ കുഴപ്പം രാവിലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാ നമുക്ക് ഈ പിക്ക് ഒക്കെ കാണുമ്പോ ഒന്നും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഒരു മെമ്മറബിൾ അല്ലേ ലൈക് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി അടിക്കൂലേ നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ നീ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോകാൻ അല്ല നമ്മളെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പിക്ക് കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു നൊസ്റ്റു അടിക്കുമല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ അത് വേറെ രീതിയിൽ എടുക്കരുത് വേററിയൂ അത്രേ ഉള്ളു എന്റെ ഫോട്ടോസ് ചെറുപ്പത്തില് ചെറുപ്പത്തില് എന്റെ കുറവാണ് ഇവളെ ഇവളെ ഒരു പിക്കും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവള് ഒരു ബേബി സിറ്ററിൽ ഇരുന്ന് ഞാന് കൊണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി അത് ബേബി എനിക്ക് ബർത്ത് ഡേ വിഷയ എയ്റ്റീൻ ബർത്ത് ഡേ വിഷ് ചെയ്തപ്പോ വാട്സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇട്ട അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇന്നെപ്പോഴും ആ പിക്ക് എന്റെ എന്റെ കയ്യില് ആ പിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇടാട്ടോ അതില് താഴ്ത്ത് ഇവിടെ വിഷയുണ്ടാവും കാണണം എന്തൊരു ചേഞ്ചാ മക്കളെ ഇല്ല അതില് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ കാണുന്ന ഈ പിക്ചറൊക്കെ അല്ലേ ഇതിലും ഇപ്പൊ വളർന്ന് വലുതായി പന്തലിച്ചു നിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലേ സത്യത്തിൽ എന്തോ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പറയണത് ക്യാമറയുടെ കുഴപ്പമാണ് പക്ഷെ പിന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ഓരോന്നിങ്ങനെ ഹോം റെമഡീസ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ
അങ്ങനെ നോക്കുവാർന്നു അലോവേർ ഇഷ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവള് അലോവേർ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുഖത്ത് ഇടാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ അലോവേറ നല്ലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട് ഇവള് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങള് കൊറേ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ആണ് മാമ സോറി മാമ എർത്തിന്റെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാമ എർത്തിന്റെ അലോ ജെന്റൽ ഫേസ് വാഷ് ഇതിലെ കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അലോവേറയും ഗ്ലിസറിനും ആണ് അലോവേറ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഗ്ലിസറിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള മോയ്സ്ചറിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് തീരെ ഡ്രൈ ആവാണ്ട് നോക്കാനും സഹായിക്കും മേഡ് സേഫ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രേഗ്രൻസ് ഫ്രീയും ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സോപ്പ് ഫ്രീയും ആണ് മാമാർത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോസിറ്റീവ് ബ്രാൻഡുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടോക്സിൻസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിലൊരു ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്സിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റും കൂടെയാണ് ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ടെസ്റ്റഡും ആണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഏതാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരു പാച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒരു പാരബൻസും മിനറൽ ഓയിലും സിലിക്കൺസും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീർത്തും വിശ്വസിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഈ അലോവേറ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര പണിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും അല്ലേ ഓൾറെഡി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടും ഒരു ഹാർമ്ഫുൾ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ നമ്മൾ ഒരുപാട് പണിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാമാർത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് മാമാർത്ത് വെബ്സൈറ്റും ആപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ നൈക്ക ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പേർപ്പിൾ എല്ലായിടത്തിലും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നിയറസ്റ്റ് സ്റ്റോഴ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഞങ്ങളെ കോഡായിട്ടുള്ള നൂറ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് മാമാർത്ത് ആപ്പിലോ അതോ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ അലേജൻ ഫ്രീയും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ടോക്സിക് ഫോമിലയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാമാർത്തിൻ്റെ ആപ്പ് എന്നോ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഡർ ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ട്രീ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ട്രീ ഏത് സ്പീഷീസ് ആണെന്നോ അതിൻ്റെ ജിയോ ലൊക്കേഷനോ അതിൻ്റെ പിക്ചർ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും പിന്നെ എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് തേച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തീരെ വെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ മുഖത്ത് അത്ര മേക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പോയി ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി ട്വൈസ് യൂസ് ചെയ്യുക തീരെ ഡ്രൈ ആക്കില്ല നമ്മുടെ സ്കിൻ കാരണം ഇതിലൊരു നോൺ ഡ്രൈങ് ഫോമില ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ബാക്കി ഫോട്ടോസിലോട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അത്ര എൻ്റെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം പറയണേ നല്ല ചേഞ്ച് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്കും തോന്നുമല്ലോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ആവും ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സെയിം സെയിം ചിലത് സൗദിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാരൻസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പുറത്ത് പോയി ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സെയിം സെയിം ഇങ്ങനെ വാങ്ങുമായിരുന്നു അത് ഇഷ്ടായിരുന്നു അപ്പോ എന്നിട്ട് വാങ്ങി നമ്മള് ഇഷ്ടത്തിലേക്കാളും ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം അങ്ങനെ വാങ്ങിട്ട് ഒരുപോലെ ഇടണം നല്ല ആഗ്രഹല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മള് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയായിരുന്നു അല്ലേ ടോപ്പും വാങ്ങിയായിരുന്നു രാത്രി ഇറക്കുമ്പോഴും ടോപ്പ് വാങ്ങി അങ്ങനെ വാങ്ങുന്നു പക്ഷെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അതിനൊന്നും പറ്റിയില്ല മറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമായിരുന്നു പിന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മള് എന്ത് എന്തിന്ന് വാങ്ങിയത് അജിയോ അജിയോ എന്ന് ഇവള് വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്നതിന് വലിയ
ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഓവർകോട്ട് ഇടും ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് സ്ലീവ് ലെസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇടും ആ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഇടണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഇടാൻ ഒരു കൊതിയാവ മൂവിക്ക് പോകുമ്പോ യെസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂവി പ്ലാൻ ഉണ്ട് അത് വേറെ വീഡിയോ അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടെ കോളേജില് തേർഡ് ഇയർ നമ്മുടെ ഫെയർവെല്ല ഇട്ടത് രണ്ടുപേരും എന്റെ അവിടെ ഫെയർവെല്ല ഞാനിട്ട് ഇവള് കോളേജിലോട്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ ഫെയർവെല്ലിന് ഇട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ ഇട്ട് അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു ഇതാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ വാങ്ങി ഞങ്ങക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഒരു എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഒന്നൊക്കെ ഇടാൻ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ആയിരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡ്രസ്സ് ഇടാനും അങ്ങനെ കൊറേ ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ടും നമ്മളൊരു മുട്ടത്തലച്ചിയുടെ ആ ഫോട്ടോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മുന്നേ കൊറേ പേര് ചോദിച്ചാൽ നമ്മള് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവള് മുടി കുറെ ആൾക്കാര് ചോദിച്ചിരുന്നു അതായത് എന്റെ മുന്നത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്താണ് ഏത് ഹെയർ കട്ട് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്തായാലും അണ്ടർ കട്ട് കട്ട് അണ്ടർ കട്ട് അണ്ടർ കട്ട് വിത്ത് ടു ഡബിൾ ലൈൻ യെസ് അത് പറയാറിയില്ല കേട്ടോ ആരും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ബേബിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതല്ല അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുടി വളരാൻ പെട്ട പാട് എന്റെ പോലെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരു ഇത്തിരി എങ്കിലും ആയാലും നമുക്ക് അവർക്ക് ഇത്ര ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാ നിങ്ങൾ അണ്ടർ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവളെ ഇവളെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവക്ക് മുടി വളർത്തുമ്പോ ആ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ വളരുന്ന പ്രോസസ് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു കോലം അതേ അവസ്ഥയാണ് എന്റെ എന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ അവിടെ മുടിയെ പിടിച്ചു കെട്ടാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് വളർന്നു നിക്കുന്നു ശനിയും ഇവിടെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനിയും വളരണം അതാണ് പ്രശ്നം അണ്ടർ കട്ട് ആരും ചെയ്യരുത് അതുപോലെ വെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വളർത്താൻ വേണ്ടി ടൈം എടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത് നേരത്താണാവോ അണ്ടർ കട്ട് ചെയ്യാന്നോന്നേ കുറെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വേണ്ടി പുറത്തായിരുന്നു സത്യം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് അത് എന്താ ഇവള് എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇവള് വരക്കുമായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ഇപ്പോഴും വരക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ വരക്കാനായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കലില്ല വരക്കലും ഇല്ല ആള് പക്ഷെ വരക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നല്ലോണം വരക്കും ആ മടിയ പക്ഷെ നല്ലോണം വരക്കും നല്ലോണം വരക്കും നല്ലോണം വരക്കും അപ്പൊ അവള് ഇവളും അവളും കൂടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവിടെ സൗദിയിൽ റൂമിൽ ഒരു ബേർഡിന്റെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ തപ്പി പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടാണെങ്കിൽ ഇടാട്ടോ അപ്പോ ഇത് ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചെയ്തതാണ് ഇവളും മിന്നുവും കൂടെ മിന്നു ഐശ്യ ഒന്നാണേ ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇത് അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നാണ് ഇതുപോലെ വേറൊരു ഇത് ഒരു ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് ഹാർട്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വരക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ പിക്ചർ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് പിക്ചർ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ ഒരു പിക്ക് കൂടിയാട്ടോ അതായത് മദീൻത്ത് എന്നുള്ള പിക്ചർ അത് മദീൻത്തിനെ ഞങ്ങള് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരുമിച്ച് ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലേ കൊറേ മക്കത്ത് മദീൻത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊറേ മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് കൊറേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെമ്മറീസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നല്ല കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അവിടെ വെച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടി മാത്രം അത് അത്ര വിചാരിക്കാനുള്ളൂ മക്കത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ടായ ഞങ്ങള് പാർട്ടി തൂവിലിടാട്ടോ അത് മദീനത്ത് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് കൈ എടുക്കലും കാലെടുക്കലൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചോണ്ട് കൈ മാത്രം കാല് ഒരുമിച്ച് വെച്ചോണ്ട് ആ ബായട തുറന്നിട്ട് കാല് ജീൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് വേറെ ഒന്നല്ല നമ്മള് ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി ഒക്കെ ആക്കി ഇടാൻ വേണ്ടി അന്ന് നമ്മള് ഫേസ് ഒന്നും കാണിച്ച് നമ്മൾ ഇടൂല കാരണം ഫേസ് കാണിക്കല തന്നെ ഭയങ്കര തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ വ
കൊറേ ഉണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ പ്രാവശ്യം എടുക്കും നമ്മള് അടുത്ത ഫോട്ടോ അടുത്തത് ഇത് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ ആണ് ഫോട്ടോ ഇതൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തത് ഗെയിൻ മിന്നു ആണ് അവളുടെ സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ ഇത് അവള് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിയ അല്ലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിയത് എനിക്കൊരു കണ്ടപ്പോ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി വാങ്ങണം ആ ഫോട്ടോ നല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെ ആ ഒരു ഉണ്ടമണി സംഭവം എന്താ അറിയോ ഈ മിടില്ലേ ഈ സ്കേർട്ട് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ പൊന്തി കിടക്കുന്ന ഒരു ക്ലോത്താ അര ഭയങ്കര ഉള്ള മാതിരി അല്ലെ ശരിക്കും എനിക്ക് അത്രയൊന്നും വരല്ല കേട്ടോ എന്റെ പൊന്നെ ഇത് ഇവളുടെ പപ്പ പണിത വീടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് എന്റെ ഇവളുടെ കോളേജ് യൂണിഫോം ഇവളുടെ ഈ ഒരു പിക്ക കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലെ വേറെ വേറെ നോക്കട്ടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും എന്റേത് കോട്ടും പാന്റും ഒരു ടൈപ്പ് ഇവളുടെ ചുരിദാർ സൽവാർ വിത്ത് ആ ഒരു മേളിലിരുന്ന സാധനം അങ്ങനെ പിന്നെ പണ്ട് ഇവളുടെ പേര് ഇൻസ്റ്റയുടെ പേര് സ്വാങ്കി ലേഡി അതൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് അത് ഇത് എടുത്തപ്പ മേളില് വന്നിട്ടോ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ സാനിറ്റൈസർ അടിക്കുക ഞാൻ പണ്ട് ഭയങ്കര കൊട ഇവളാണെങ്കിൽ ഇവള് എല്ലായിടത്തേലും പോകുമ്പോഴും സാനിറ്റൈസർ എവിടെയും തൊട്ടപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഭയങ്കര ആ ഒരു ടൈമിൽ സാനിറ്റൈസർ അടിച്ചടിച്ച് ചെറിയ വരലും തൊലി പോകുന്നു അതിന് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു സത്യം അത്രക്കും ഭ്രാന്തായിരുന്നു സാനിറ്റൈസർ കുടിക്കുക വരെ ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രസ് ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ആട്ടിൻകുട്ടി ഉടുപ്പിട്ട് കൂട്ടാൻ എനിക്ക് തോന്നണം ഭയങ്കര ശോഷിച്ച് ഇങ്ങനെ 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 എല്ലാം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു അത് ഫെയർവെല്ലിന് ഇട്ടതാ ഫെയർവെല്ല അല്ല വേറെ എന്താണ് ഒരു പരിപാടി ഫെയർവെല്ല് ഇല്ല ഇതാണ് ഫെയർവെല്ല ഇട്ടത് മറ്റേത് ഞാൻ അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഇട്ടതാ വെനസ്ഡേ വെനസ്ഡേ ട്യൂസ്ഡേ എന്റെ കോളേജിൽ കളർ ഡ്രസ് ഇട്ട അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ് ഇതാണ് ഫെയർവെല്ല ഇട്ടത് ഇത് എന്താ പറയാ കൊള്ളുമല്ലേ അന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചതപ്പോ നല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് നന്നായി തോന്നി ഇപ്പൊ ഇവളെ കോലം കാണുമ്പോ എനിക്ക് അത് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ശോഷിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ശോഷിച്ച് മെല്ലി നിക്കുന്ന ഇഷ്ടല്ല കാരണം ഞാൻ തടിച്ചിട്ടല്ലേ ഇവളും തടിച്ചു വേണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അസൂയോ അപ്പോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇടും കേട്ടോ മേബി സൂൺ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അതുവരെ